ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನೀವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಥರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದು ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕೋನದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚತುರ್ಭುಜದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಗ ನೀವು ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೋನೆಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಸೊ ಮೂರು ಕೋ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಭುಜದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಒಳ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಎರಡುನೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೂರನ್ನು ನಾನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರ ಆಯಿತು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಇದ್ದು ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಗಿಸು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮನಾದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೀರಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ ಕೋನ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆದರೆ ಎಸ್ನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಬಂದು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಕೋನಗಳು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವು ಪಿ ಕೋ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಕೋನ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಂತೆ ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ ಕೋನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ
ಅದು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಕೋನ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ನಂತರ ಅವನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎರಡು ಇವನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಮೂರು ಎರಡು ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಇಂದ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ತನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಹಾಗೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಐದು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಬಂತು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದ್ದು ಡಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೋನ ಎರಡು ಅಳತೆಯ ಮೊತ್ತ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋನ ಎ ಪಿ ಬಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೂಡಿದರೆ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಪಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೋನ ಈ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವು ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೂಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ನೂರನ್ನು ಕಳಿರಿ ಇದು ಇದು ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿ ಹತ್ರ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎ ಬಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನೂರನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಮುನ್ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಎ ಕೋನ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೋನ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಪಿ ಕೋನ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಕೋನ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಟೋಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ನೂರ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಉತ್ತರ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಕೋನ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಯಾವುದು ಪಿ ಕೋನ ಅಂತ ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್
ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿದಾಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಕೋನ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಆಗ ನಿಮಗಿದು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿದಾಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನೂರ ಹತ್ತು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಎ ಡಿ ಯು ಬಿ ಸಿಯ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಎ ಸಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಝೆಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕೋನಕ್ಕೆ ಈ ಕೋನ ಸಮವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮಾನ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕು ಅದು ಕೋನ ಬಾಹು ಕೋನ ಕೋಬಾ ಕೋ ಕೋನ ಅಥವಾ ಕೋನ 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 ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸರ್ವಸಮ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಸಮ ದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಝೆಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ತರ್ಟಿ ಇದು ಕೂಡ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಕೋನ ಈ ಕೋನ ಇ
ಈ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಥರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಟಿ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಬರಲಿ ಮತ್ತು ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬ